அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் பிரபு ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் எலக்ட்ரான் ஸ்பின் ரசன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி இல்லைனா இதுவே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இபிஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பின்னு சொல்லுவாங்க இபிஆர் எலக்ட்ரான் பேராமேக்னட்டிக் ரசன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி இதோட பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அட்சாப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அட்சாப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி இதில் கூட கொஸ்டினாக வராது அடுத்து தான் கொஸ்டினாக வரும் இஎஸ்ஆரோட இல்லாட்டி இபிஆரோட ரசன்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி என்னென்னு கேட்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன மாதிரினா ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லுவோம் அதேமாரி இபிஆர்னா மைக்ரோ வேவ் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லுவோம் மைக்ரோ வேவ் அதான் நான் க்ரீன் கலரில் இருக்கேன் மைக்ரோ வேவ் ஃப்ரீக்வன்சி இஎஸ்ஆரோட ஃப்ரீக்வன்சி என்னென்னு கேட்டால் மைக்ரோ வேவ் சே இந்த மைக்ரோ வேவ் அதோட சோர்ஸ் மைக்ரோ ஃப்ரீக்வன்சியோட சோர்ஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா கிளஸ்ட்ரான் இதுவும் கொஸ்டினாக கேட்பாங்க இல்லாட்டி மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் கிளஸ்ட்ரான் அப்படின்ற ஒரு மெட்டீரியல் மைக்ரோவேவ் ஃப்ரீக்வன்சியோட சோர்ஸ் சே இந்த மைக்ரோவேவ் ஃப்ரீக்வன்சி இல்லாட்டி இபிஆர் அதோட ஸ்டாண்டர்ட் எந்த பேண்டில் ரன் ஆகுதுன்னா எக்ஸ் பேண்டுன்னு சொல்லணும் ஜி பேண்டு பி பேண்டு எல்லாம் இருக்குது என்ன பேண்டில் ரன் ஆகுதுன்னா எக்ஸ் பேண்டில் ரன் ஆகுதுன்னு சொல்லுங்கள் எவ்வளோ ஜிகா ஹர்ட்ஸில் நைன் ஜிகா ஹர்ட்ஸில் ரன் ஆகுது ஓகேங்களா சே நெக்ஸ்ட்டு இதோட செலெக்ஷன் ரூல் நியூக்ளியர் ஸ்பின்னோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் பட் எலக்ட்ரான் ஸ்பின்னு அதை மேக்னட்டிக் எலக்ட்ரான் ஸ்பின்னோட வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்று இருக்கணும் ஆனால் இது வந்து ஜீரோ இருக்கும் என்ன மார்க் அப்படியே மாறும் நீங்கள் இதை மட்டும் பார்க்க செலெக்ஷன் ரூல் டெல்டா எம் எஸ் ஸ்பின் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்று ஆனால் ஐ வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் சே ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரானோட ஜி வேல்யூ என்னன்னு கேட்பாங்க ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ஜி வேல்யூ என்னன்னா இது ஸ்டாண்டர்டு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ த்ரீ இது ஃப்ரீ எலக்ட்ரானோட ஜி வேல்யூ சே நெக்ஸ்ட்டு அது ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இந்த எலக்ட்ரான் ஹேஸ் அ இன்சென்சிக் மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் இந்த மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் நெகட்டிவில் இருக்குது அது என்ன ஃபார்முலானா மியூ யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜி பீட்டா எஸ் சரி இதில் ஏன் நெகட்டிவ் அதுன்னு பார்ப்போம் இதை வந்து ஒரு ஸ்பின் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஃபார்முலா எழுதுகிறேன் எஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹெச் பை டூ பாயிண்ட் இருக்குது இப்போ இது என்ற எஸ்ன்றதுன்னா ஸ்பின் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இது மேக்னட்டிக் மொமெண்ட்டு இந்த ரெண்டு ஆப்போசிட் இருக்கும் அதனால தான் இதை என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நெகட்டிவ் சைன் அதை தான் கீழே எழுதியிருக்கேன் நெகட்டிவ் சைன் இண்டிகேட் தட் மீ யூ அதாவது மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் அண்டு ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஒன் டு ஒன் ஆப்போசிட் ஈச் அதர் தேர் ஃபோர் இட் இஸ் அ நெகட்டிவ் வேல்யூ சே ரைட் இதை வச்சு ஒரு ஃபார்ம்லாம் பார்ப்போம் ஒரு டயக்ராமு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனர்ஜி லெவல் இங்கே பி ஜெட் போர் மேக்னட்டான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணுறீங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னா உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் மேக்னட் ஒரு 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 ஆர்பிட்டால் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம் இல்லைனா ஒரு மெட்டீரியலை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறீங்கன்னா யூஸிங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு யூஸிங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம இங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பற்றியே பேசலை மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கொடுக்குறோம் அப்போ ஸ்ப்ளிட் ஆகுது அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் பிஜெட் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சே இப்போ கீழே வந்து மைனஸ் ஹாஃப் மேலே வந்து ப்ளஸ் ஹாஃப் அப்போ இந்த நெகட்டிவ் வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக் ஸ்பின்னுக்கும் இதுக்கும் ஆப்போசிட் இருக்கும் அதாவது ஆங்குலர் மொமெண்ட்டமும் மியூஎஸும் மேக் மேக்னட்டிக் மொமெண்ட்டும் ஆப்போசிட் இருக்கும் அதான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க சரி அப்போ இந்த ப்ளஸ் ஹாஃபுக்கும் இந்த மைனஸ் ஹாஃபுக்கு உள்ள தூரத்தை என்ன சொல்லணும்னா அந்த டிஸ்டன்ஸை டெல்டா ஈக்குவல் டு ஹெச் மியூ ஈக்குவல் டு ஜி ஜேன் அதாவது கிராண்ட் இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது என்ன சொல்லலன்னா ஜி வை லேண்டே ஜி ஃபேக்டர்னு சொல்லியிருப்போம் இந்த பீட்டா இருக்குது அதுக்கு எடுத்து பி இருக்குது இது ஒரு ஃபார்முலாவாக நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் ஃபார்முலா நம்ம பார்க்க போகிறோம் பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு டெல்டா ஈக்குவல் டு ஹெச் மியூ இதே ஃபார்முலா தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் இதில் எனக்கு மியூ மட்டும் வேணும் மியூ மட்டும் வேணும் அப்போ என்னாகும் ஜி பீட்டா பி பை ஹெச் ஹெச்ன்றது பிளாங்க் கான்ஸ்டன் கீழே கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஜின்றது லேண்டே ஜி ஃபேக்டர் பின்றது போர் மேக்னட்டான் அதோட மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா நைன் நான் ப்ராப்ளம் மட்டும் இதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டுறேன் அதாவது என்ன கேட்பாங்கன்னா ஜி வேல்யூ கால்குலேஷன் பண்ண சொல்லுவாங்க மியூ கால்குலேட் பண்ண சொல்லுவாங்க இல்லைனா அந்த இது ரெண்டு ஸ்டாண்டர்டு இந்த பீட்டா மதிப்பு பி மதிப்பு கேட்பாங்க எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபார்முலாவை தனியாக பார்ப்போம் சரிங்களா இதில் பீட்டா ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் டூ செவன் ஃபோர் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ செவனுக்கு பதிலாக நைன் பாயி
தென் அதனால் இமேல் இருக்க கன்க்ளூஷன் வச்சு நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஜி வேலுக்கும் கோவலன் கேரக்டரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜி வேல்யூ கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கோவலன் கேரக்டராக இருக்கும் அப்போ இது கம்மியாக இருந்தால் ஜி வேல்யூ ஹையாக இருக்கும் கோவலன் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்குன்னா ஜி வேல்யூ என்னவாக இருக்கணும் குறைவாக இருக்கணும் ஓகே ஒன்று ஒன்று ஆப்போசிட்னு சொல்லியிருக்கேன் சரி இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி இஎஸ்ஆர் எலக்ட்ரான் ஸ்பின் ரெசனன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி எந்த மோடில் அப்சர்வ் பண்ணலாம்னா ரெண்டு மோடு ரெண்டு மோடு இருக்குது ஒன்று அப்சாப்ஷன் மோடு இன்னொன்று டெரிவேட்டிவ் மோடு இந்த அப்சாப்ஷன் மோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராடாக இருக்கும் இப்போ ஒரு கிராஃப் எடுக்கிறீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் எடுக்கிறீங்க இந்த மாதிரி கிராஃப் எடுக்கிறீங்க இந்த மாதிரி ப்ராடாக கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராடாக கிடைக்கிறதுனால லொக்கேட் பண்ண முடியாது அப்சாப்ஷன் மோடில் அதான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் இஎஸ்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரா ஆர் ஜென்ரலி ப்ராட் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு லொக்கேட் த பீக் இன் த அப்சாப்ஷன் மோடு சரி பட் அ டெரிவேட்டிவ் மோடு பார்க்கலாம் டெரிவ் மோட் டெரிவேட்டிவ் மோடில் என்ன இருக்குன்னா பட் இட்ஸ் குவாட் ஈஸி டு லொக்கேட் இன் த டெரிவேட்டிவ் மோடு ஏன்னா இதே கிராஃப் எடுத்திங்கன்னா இந்த இதுக்கு கிராஃப் எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷார்ப்பாக கிடைக்கும் அப்போ ஈஸியாக நம்ம லொக்கேட் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஓகே இதில் முக்கியமாக பார்க்கக்கூடியது மைக்ரோவேவ் ஸ்பெக்ட் மைக்ரோவேவ் ஃப்ரீக்குவன்சி அதோட சோர்ஸ் என்ன அதோட ஸ்டாண்டர்ட் என்ன ரன் பண்ணுது ஜி வேல்யூ ஸ்டாண்டர்ட் என்ன அதுக்கடுத்து அந்த ஃபார்ம்லாம் வச்சு ப்ராப்ளம் கேட்டால் ஒர்க் அவுட் பண்ண தெரியும் சரி இப்போ இஎஸ்ஆர் வந்து எந்த காம்பவுண்டுக்குலாம் நம்ம அப்ளிகபிள் பண்ண முடியும் இஎஸ்ஆர் ஸ்டடி பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கணும்னா எஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் கிரேட்டர் தானே இருக்கணும் அதான் எஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மாலிக்குல் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ உங்கள் ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுருக்கேன் அப்போ ஒரு மாலிக்குலோ ஒரு ஐயோனோ வித் அன்பாட் எலக்ட்ரான் அதாவது பேரா மேக்னட்டிக் பீசிஸ் இருக்கணும் பேரா மேக்னட்டிக் பீசிஸ் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இருக்கணும் அதாவது பேராமெடிக்கல் பேராமெக்னட்டிக்காக இருக்கலாம் இல்லைனா ஃப்ரீ ரெடிக்கல் இல்லாட்டி அதை ஃபைவ் ரெடிக்கல்னு சொல்கிறேன் ட்ரிப்ளெட் ஸ்டேட் அந்த ட்ரிப்ளெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்ளெட் எக்ஸ்ரேட் ஸ்டேட் ஆஃப் டயோமெட்டிக் மாடிக்குல் இதெல்லாம் நடக்கும் கண்டக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் மெட்டல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப் சென்டர்லாம் இருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து எலக்ட்ரான் கண்டக்ட் அதாவது கரண்ட் பாஸ் ஆகும் அப்போ எஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்போ அங்கேயும் வந்து இஎஸ்ஆர் மாடிக்குலாம் ஸ்டடி பண்ண முடியும் அதே தான் திருப்பி சொல்லியிருக்கேன் எலக்ட்ரான் ஸ்பின் ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கணும் ஜீரோ காட்டிலே அதிகமாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்போ இதை வந்து எந்த மாலிக்குல் சாலிடாக எடுத்துக்கணுமா இல்லை கேஸாக எடுத்துக்கணுமா இல்லை லிக்யூடாக எடுத்துக்கணுமா மூணு ஃபேஸ்க்குமே நம்ம அப்ளிகபிள் பண்ணலாம் ஒரு மாலிக்குல் வந்து சாலிட் ஃபார்ம்லேயும் நீங்கள் பார்க்கலாம் லிக்யூட் கேஸ் மூணுலேயுமே நம்ம பார்த்துடலாம் சரி அதுக்கடுத்து இது ரெஃபரன்ஸ் இபிஆரோட ரெசன்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் என்ன ரெஃபரன்ஸ் சாம்பிள் என்னன்னு கேட்குறாங்க ரெண்டு நேம் கொடுத்துருக்கேன் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா ப்ரைம் டைஃபினைல் பிக்ரைல் ஹைட்ரசைல் ரெடிக்கல் அதுதான் டிபிபிஹெச் ஓகேங்களா அந்த ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா ப்ரைமுக்கு பதிலாக ஒன் ஒன் டேஸ் டைஃபினைல் பிக்ரைல் ஹைட்ரசைல் ரெடிக்கல் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரசின்னா என்ஹெச் டூ என்ஹெச் டூன்னு இருக்கும் என்ஹெச் டூ இது ஹைட்ரசின் இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக ஒரு பிக்ரைல் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல என் ஓட்டு ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக டாட் இப்போ இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக ரெண்டு ஃபினைல் குரூப் ரெண்டு ஃபினைல் குரூப் இதுதான் டிபிபிஹெச் ஓகே இதுக்கு எத்தனை சிக்னல் கிடைக்கும்னா ஃபைவ் பி கிடைக்கும் இது என்னென்னு பின்னாடி நான் சொல்ல போகிறேன் இன்டென்சிட்டி ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் ஓகேங்களா ஃபைவ் ஷார்ப் பீ கிடைக்கும் அது ரேஷியோ வந்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஸ்பின் ஸ்பின் ஸ்பிளிட்டிங் அதான் பேச் அண்ட் பேக் அஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க ஐ வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் என்ன ரேஷியோ வரும் ஐ நாட் ஈக்குவல் டு ஹாஃபாக இருந்தால் நான் பேஸ்கலின்னு சொல்லுவாங்க இது பேஸ்கலி நான் பேஸ்கலி இப்போ மொதல் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோவோ சரி ஒன் பை டூவாக இருக்குது அப்போ ஒன்றுன்னு போட்டுக்குங்க அப்போ இது சிங்கிளெட்டு அது டப்லெட்டு ட்ரிப்லெட்டு குவாட்டெட்டு பென்டெட்டு ஹெப்செட்டு சரி ஹெக்ஸெட்டு ஹெப் செப்டெப்டு அப்படி போயிட்டே இருக்கும் இப்போ இது வந்து சிங்கிளெட்னு வச்சுக்கிறேன் சிங்கிளெட் அதுக்கடுத்து டப்ளெட் அதுக்கடுத்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டிங் கூட்டுங்க அதான் இதாக இருக்கும் அப்போ த்ரீ வந்துடும் இது ஃபோரு இது ஃபைவ்வு இது சிக்ஸு இது எப்படி எழுதணும்னா இந்த தெரியணும்னா இந்த ஒன்றையும் ஒன்று இப்போ இந்த இது நம்ம எழுத போகிறோன்னு வச்சுக்கங்க இந்த ஒன்றும் இந
இது ஒரு சிங்கிளட்டு அதுக்கடுத்து ட்ரிப்ளெட்டு அதாவது ஈக்குவலன் எல்லாமே ஈக்குவலன்ட்டாக இருக்கும் ஒன் ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் அதுக்கடுத்து ஒன் இஸ் டூ டூ இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ ஃபோர் இஸ் சாரி ஒன் இஸ் டூ டூ இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ டூ இஸ் டூ ஒன் இதை நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கணும் இது மெமரி பண்ணாலும் சரி இது ஷார்ட்டாக நீங்கள் எழுதி தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் போதும் ஓகே மேக்ஸிமம் கொஸ்டினே இங்கே தான் இருக்கும் ஹை ஃபோர் பைன் ஸ்பிளிட்டிங் ஒரு மாலிக்யூல் கொடுத்துட்டு அதில் என்ன எத்தனை சிக்னல் கிடைக்குன்னு கேட்பேன் இஎஸ்ஆர் சிக்னல் எத்தனைன்னு கேட்டாங்கன்னா சொல்ல தெரியணும் அதுக்கு ஃபார்முலா டூ என்ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவலன் நியூக்லியா ஆஃப் ஸ்பின் இருந்தால் ஒரே ஒரு டைம் போட்டால் போதும் இப்போ நான் ஈக்குவலன் நியூக்லியா ஆஃப் ஸ்பின் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் டூ டைம்ஸ் போடணும் அதே ஃபார்முலாவை டூ என்ஐ ப்ளஸ் ஒன் டூ என்ஐ ப்ளஸ் ஒன் இந்த எண்ணுக்கு பதிலாக ஐக்கு பதிலாக ஜே கொடுத்துருக்கேன் ஐ கொடுத்துருக்கேன் இங்கே ஜே கொடுத்துருக்கேன் டிஃப்ரெண்ட் நியூக்லி இதே மாதிரி மூணு டிஃப்ரெண்ட்னா மூணு டைம் போடுங்க எத்தனை டிஃப்ரெண்ட்டோ அத்தனை டைம் போட்டுக்கலாம் சரி இப்போ இதில் தான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் வேகமாக பார்க்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெத்தில் ரெடிக்கல் இருக்குது மெத்தில் ரெடிக்கல் இதை நான் சாட்டாகவும் சொல்லுவேன் இதையும் போடுறோம் டூ என்ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்முலா டூ இன்ட்டு என் மதிப்பு வந்து கார்பன் வந்து இஎஸ்ஆர் இன்ஆக்டிவ் ஏன்னா கார்பன் சிக்ஸ் டுவெலாக இருக்கும் ரெண்டுமே ஈவன் நம்பர்னால் ஆக்டிவ் கிடையாது என்னோடய மதிப்பு ஹைட்ரஜன் ஆக்டிவ் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்கும் மூணு இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு ஐ வேலி ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இதை நீங்கள் மெமரி பண்ணணும் என்ன மாதிரி வரப்போனால் சொல்கிறேன் ஹாஃப் ஹாஃபாக ஹாஃபுன்னு போட்டோம் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ டூ டூயும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்போ நாலு சிக்னல் இருக்கும் இன்னும் இதை நான் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஹைட்ரஜன் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா ஃபார்முலாவை டூ என்ஐக்கு பதிலாக இந்த டூ என்ஐ ஃபார்முலாவை என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்முலான்னு எடுத்துக்கலாம் என் ப்ளஸ் ஒன் எப்படின்னா டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன்று இதான் ஃபார்முலா இதில் ஐ வேலி ஈக்குவல் டு ஆஃப் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ ஆஃபாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இது இதையும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க அப்போ இந்த இதுக்கு என் அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த என்ன அப்படியே வச்சுக்கோங்க அப்போ என் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அதுதான் நம்ம என் ப்ளஸ் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் ஹைட்ரஜனாக இது கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்க ஏன்னா வேகமாக போகிறப்ப உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஹைட்ரஜன் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா என் ப்ளஸ் ஒன் ரூல் பார்க்கலாம் சரி இப்போ அதே மாதிரி பென்சைல் சரி பென்சைலில் பென்சின் ரெடிக்கல் இல்லாட்டி பென்சின் ஆனையா இது முதல் ஆக்டிவான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ்ன்னு சொல்லணும் எப்படி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி இருக்குது இது பென்சின் எத்தனை பை எலக்ட்ரான் சிக்ஸ் பை எலக்ட்ரான் இருக்கும் இது சிக்ஸ் பை எலக்ட்ரான் அப்போ ரேடிக்கல்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ஒரு அன்பட எலக்ட்ரான் இருக்குது ஆனையானாலும் சரி இல்லை ஒரு ரேடிக்கல்னாலும் ஒரு அன்பட எலக்ட்ரான் இருக்குது தேர் ஃபோர் இட் இஸ் ஆக்டிவ் சரி ஆக்டிவ் தான் நம்ம கொடுத்தாச்சு இப்போ என்னென்னா ஃபார்முலா டூ என்ஐ ப்ளஸ் ஒன் இதை நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் என் ப்ளஸ் ஒன்று எடுத்துக்கலாமா ஏன்னா ஐ ஈக்குவல் டு ஆல்வேஸ் ஹாஃப்னா இந்த டூன் டூவும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க அப்போ டூ என் இன்ட்டு ஒன் என் தான் ப்ளஸ் ஒன் என் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ எத்தனை என் இருக்குன்னா ஆறு இருக்குது அப்போ ஆறு ப்ளஸ் ஒன் எத்தனை ஏழு சிக்னல் செவன் சிக்னல் நம்மளுக்கு தெரியணும் பார்த்தோடனே சொல்லிடலாம் இது செவன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பென்சைல் ரெடிக்கல் பார்க்கலாம் பென்சைல் ரெடிக்கல் பென்சைல் முதல் ஸ்ட்ரக்சர் வரைஞ்சிடலாம் பென்சைல் இங்கே ஒரு சிஹெச் டூ டாட் போடுறேன் பென்சைல் ரெடிக்கல் அப்போ இந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் ஹைட்ரஜன் இருக்கும் ஹைட்ரஜன் 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 எல்லா இடத்துலையுமே ஹைட்ரஜன் ஓகே எத்தனை சிக்னல் கிடைக்குன்னு பார்க்கணும் இப்போ டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோட்டான் இருந்துச்சுன்னா டிஃப்ரெண்ட் சிக்னல் கிடைக்கும் இப்போ என்ன மாதிரி சிக்னல் எடுத்தீங்கன்னா இந்த சிஹெச் டூக்கு ஒரு என்ன மாதிரி சிக்னல் கிடைக்கும் இது ரெண்டு ஆர்த்தோவுக்கு ஒரு என்ன மாதிரி சிக்னல் மெட்டாவுக்கு ஒரு என்ன மாதிரி சிக்னல் பேராவுக்கு ஒரு என்ன மாதிரி சிக்னல் அப்போ எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோட்டான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோட்டான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரி சிக்னல் பார்த்துக்கோங்க சரி அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏ இந்த இந்த சிஹெச் டூ ப்ரோட்டான் எடுத்துக்கிறேன் சிஹெச் டூ டாட் ஓகே இதுக்கு தனி சிக்னல் அதுக்கடுத்து ஆர்த்தோல் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆர்த்தோல் இருக்கக்கூடிய சரி பேரலாக எடுத்துக்கிட்டா இதுக்கு நேராக ஆப்போசிட் இருக்க பேரலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஹைட்ரஜன் அதுக்கடுத்து ஆர்த்தோல் இருக்கக்கூடிய ஆர்த்தோல் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அதுக்கடுத்து மெட்டால் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஹைட்ரஜன்
सिक्स इंटू थ्री इंटू थ्री ईक्वल टू फिफ्टी फोर लाइन कई फिफ्टी फोर लाइन फिफ्टी फोर लाइन क्या फिफ्टी फोर लाइन एपी एल ट्रिप्लटाफ डबलटाफ ट्रिप्लटाफ ट्रिप्लटन बनसेल पारा आर्तो मेटाना चलेंडर कटा अंतमारी फार एक्सापल ट्रिप्लटाफा फर्स्ट ट्रिप्लट अद्कू डबलटाफ ट्रिप्लेट्रिप्लेट्रिप्लेट्रिप्लेट्रिप्लेट्रिप्लेट्रिप्लेट्रिप्लेट्रिप्लेट्रिप्लेट्रिप्लेट्रिप्लेट्र
பேஸ்கலின் சீரீஸில் ஒன் இஸ்ட் ஒன் அந்த மாதிரி போடுவோம் சரி இது ஒரு இதெல்லாம் கே கேட்ட கொஷின்ஸ் தான் ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கொஷின் அடுத்து வந்து டை டெர்சரி பியூட்டைல் டெர்சரி பியூட்டைல் நைட்ரோ நைட்ரோ ஆக்சைட் ரேடிக்கல் நைட்ரோஆக்சோ ரேடிக்கல் முதல் ஸ்ட்ரக்சர் வரலாம் டை டெர்சரி நைட்ரோ ஆக்சைட் நைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சைட் நைட்ரோ ஆக்சைட் இதில் ஒரு டெர்சரி பியூட்டைல் இதில் ஒரு டெர்சரி பியூட்டைல் இது டெர்சரி பியூட்டைல் இது டாட்டு ரேடிக்கல்ன்றப்ப டாட்டு டை டெர்சரி பியூட்டைல் நைட்ரோ ஆக்சைட் ரேடிக்கல் சரி இதுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்கணும் டூ டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப முக்கியம் அட்டு செவன்டி செவன் கெல்வி லோ டெம்பரேச்சரில் இல்லைனா கிட்டத்தட்ட ரூம் டெம்பரேச்சர் டூ நைன்டி டூ கெல்வி ஹை டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் கொடுத்தாலும் சரி நீங்கள் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க எப்படி கொஷின் கேட்டுருக்காங்கன்னு பார்த்துங்க ஹை டெம்பரேச்சர் லோ டெம்பரேச்சர் என்ன கிடைக்கும் லோ டெம்பரேச்சர் ஜி வேல்யூ வந்து அனிசோட்ரோபிக் ஜி வேல்யூ அனிசோட்ரோபிக் 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 என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு அர்த்தம் ஹை டெம்பரேச்சரில் ஜி வேல்யூ ஈக்வல் டு ஐசோட்ரோபிக் ஐசோட்ரோபிக் ஐசோன்னா சேம் டைரக்ஷனில் அது சேம் கேரக்டர் இருக்கும் ஜி வேல்யூ மாறலை ஆனால் இங்கே ஜி வேல்யூ மாறுது அப்போ அதை வச்சு போடுங்க டூ என்ஐ ப்ளஸ் ஒன் இதான் ஃபார்முலா இதில் ஆக்டிவ் நைட்ரஜன் மட்டும்தான் ஆக்சிஜன் இன்ஆக்டிவ் அது கூட இருக்கக்கூடிய கார்பன் இன்ஆக்டிவ் இந்த ஹைட்ரஜனில் எடுத்துக்கக்கூடாது அப்போ டூ இன்ட்டு அனிசோட்ரோபிக்கில் ஐவை என் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஒன்று தான் இன்ட்டு ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று புரியுதான் பாருங்கள் என் டூ போட்டேன் என் ஈக்குவல் டு ஏன் ஒன்று போட்டிருக்குன்னா ஒரே ஒரு நைட்ரஜன் தான் இருக்குது அதனால் ஒன் போட்டிருக்கேன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு த்ரீ லைன்ஸ் த்ரீ லைன்ஸ் கிடைக்கும் த்ரீ லைன்ஸ் த்ரீ பீக்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இங்கே வாங்க இந்த இடத்துல வாங்க லோ டெம்பரேச்சரில் அதே டூ என்ஐ ப்ளஸ் ஒன் டூ இன்ட்டு இங்கே அனிசோட்ரோபிங்னா ஜி வேல்யூ இந்த நைட்ரஜனுக்கு ரெண்டு வேல்யூ இருக்கும் நம்ம ஆரம்பத்திலே நான் சொன்னேன் இபிஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பில் ஜி வேல்யூ ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரீ எலக்ட்ரானுக்கு ஜி வேல்யூ கொஞ்சம் மாறிச்சுன்னு சொன்னால் அப்போ அதுக்கு தகுந்தமாதிரி நம்ம போடணும் அப்போ இங்கே என் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இருக்குன்னு கன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ஏன் ஒன்றுன்னா ஐ வேல் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ டோட்டல் எத்தனை வருது டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் லைன்ஸ் கிடைக்கும் டோட்டலாக ஃபைவ் லைன்ஸ் அப்போ டை டெர்சரி பியூட்டைல் நைட்ரை ரேடிக் நைட்ராக்சைட் ரேடிக்கல்னு கேட்டிங்கன்னா டெம்பரேச்சர் டிபெண்ட் பண்ணி சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் த்ரீ பீக் அது த்ரீ லைன்ஸ் ஃபைவ் லைன்ஸ்ன்னு சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா இன்கேஸ் எதுவுமே சொல்லலைன்னா நம்ம ஹை டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கிட்டு த்ரீ லைன் தான் சொல்லணும் சரி இப்போ அசட்டமைட் ரெடிக்கல் அசட்டமைட் அசட்டமைட் ரெடிக்கல்ஸ் அசட்டமைட் என்னது சிஹெச் த்ரீ சிஓ என்கச்சிட்டு தான் அசட்டமைட் ரேடிக்கல்னால சிஹெச் டூ சிஓ என்கச்சிட்டு இதான் ரெடிக்கல் சரி இப்போ நைட்ரஜன்லாம் ஆக்டிவ் கிடையாது அசட்டமைட் ரெடிக்கல் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த கார்பன் இன்ஆக்டிவ் அதுக்கு பார்க்க ஹைட்ரஜன் அதுக்கடுத்து ரெண்டுமே இன்ஆக்டிவ் அதுக்கடுத்து போக முடியாது அப்போ இது தான் அப்போ டூ என்ஐ ப்ளஸ் ஒன் போட்டிங்கன்னா எத்தனை இருக்கும் டூ இன்ட்டு எத்தனை ஹைட்ரஜன் ரெண்டு இருக்கு ஹைட்ரஜன் எத்தனை ஐ வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ எத்தனை லைன் கிடைக்கும் த்ரீ லைன்ஸ் கிடைக்கும் த்ரீ லைன்ஸ் ஓகேங்களா இதை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க அசட்டமைட் ரெடிக்கு நெக்ஸ்ட்டு ரெஃபரன்ஸ் சாம்பிள் டிபிபிஹெச் ஏற்கனவே இஎஸ்ஆர் ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்லிட்டேன் இஎஸ்ஆரோட ஸ்டாண்டர்டுக்கு எத்தனை சிக்னல் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் தான் கரெக்டாக சொல்லணும் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் ஹைட்ரசின் என்கெச் டூ என்கெச் டூ ஒரு ஹெச் டூக்கு பதிலாக ஒரு ஹெச்சுக்கு பதிலாக டாட்டு ஒரு ஹெச் டூக்கு பதிலாக பிக்ரை மூணு இடத்துல என் ஓட்டு என் ஓட்டு போட்டுருங்க இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக ஃபினைல் குரூப் ஃபினைல் ஃபினைல் குரூப் இதான் டிபிபிஹெச் டிபிபிஹெச் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கே டூ என்ஐ ப்ளஸ் ஒன் ரூ ஃபார்மில் எழுதுங்க டூ இன்ட்டு என்ன எத்தனை இருக்குது நைட்ரஜன் ரெண்டு இருக்குது இன்ட்டு ஐ வேல் ஈக்குவல் டு ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ எத்தனை வரும் ஃபைவ் லைன்ஸ் கிடைக்கும் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோரு ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் 
ஃபைவ் லைன்ஸ் ஃபைவ் லைன்ஸ்னா இன்டென்சிட்டி வேறு வேறையானா ஆமாம் வேறு வேறு த்ரீனா சேமாக இருக்கும் ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் ஒன்று கிடைக்கும் இப்போ ஐ ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தென் ஹாஃப் நால பேஸ்கிளின் சீரீஸில் ஒன் இஸ் டூ டூ இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ இஸ் டூ ஒன் இந்த இன்டென்சிட்டி நம்மளுக்கு கரெக்டாக சொல்ல தெரியும் சரிங்களா ஓகே அதுக்கடுத்து எழுதி காமிக்கிறத காட்டிலும் நான் ஆல்ரெடி அப்படின்னே பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட் பை ஃபினை பை ஃபினை பை ஃபினை தான் பை ஃபினைல் ஸோ பை ஃபினைல் என்ன எத்தனை என்எம்ஆர் சிக்னல் சார் என்எம்ஆரில் எத்தனை இஎஸ்ஆர் சிக்னல் ஸோ பை ஃபினைலில் சேம் டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டானும் மொதல் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள் இங்கே இருக்க ப்ரோட்டானும் இங்கே இருக்க ப்ரோட்டானும் சேம் அப்போ ஹெச் ஹெச்னு வச்சுக்கோங்க ஹெச் ஒன் ஒன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டான்ஸ் இங்கே இருக்கக்கூடியது அதே மாதிரி இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடியது இது ஹெச் டூன்னு வச்சுக்கோங்க ஹெச் டூ ஹெச் டூ ப்ரோட்டான் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டான்ஸ் இந்த நாலு ப்ரோட்டான் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஹெச் த்ரீ ப்ரோட்டான் வச்சுக்கோங்க ஹெச் த்ரீ ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ ஹெச் த்ரீ மூணு டைப்பாக ப்ரோட்டானாக பிரிச்சிருக்கேன் ஏன்னா பை ஃபினை ஸ்ட்ரக்சரில் மூணு விதமான என்எம்ஆர்ஸுகள் மொத்தமான என்எம்ஆர்ஸுகள் மூணு விதமான ப்ரோட்டான் இங்கே இருக்குது அப்போ மூணு விதம் பற்றி நான் தனியாக எழுதிக்கிட்டேன் எப்படின்னு பாருங்கள் பை ஃபினைல் பை ஃபினைல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் வேறு வேறு அதே மாதிரி இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜன் ரெண்டு இது ரெண்டு அதே மாதிரி இது ரெண்டு இது ரெண்டுன்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த ஹைட்ரஜன் ஒரே மாதிரி இருக்குது மூணு மூணு மூணுன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா இது தாங்க வச்சுருக்கேன் அப்போ சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் மொத்தம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஒன்று அதாவது ஹெச் ஒன்று வந்து ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இருக்குது அப்போ டூனால் இங்கே த்ரீன்னு போடுங்க H2 டூ ஹைட்ரஜன் எத்தனை இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இருக்கு அப்போ நாலுனா அஞ்சுன்னு போடுங்க H3 த்ரீ ஹைட்ரஜன் எத்தனை இருக்கு நாலு இருக்கு அப்போ அஞ்சுன்னு போடுங்க அப்போ சிக்னல் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு மூணு செவன்டி ஃபைவ் லைன்ஸ் கிடைக்கும் செவன்டி ஃபைவ் லைன்ஸ் கொஞ்சம் புரியும் நினச்சிக்கிறேன் புரிஞ்சு புரியும்னு நினைக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக பார்த்து படிச்சுக்கோங்க சரி நெக்ஸ்ட்டு நாப்தலின் நெகட்டிவ் ஆனேன் நாப்தலின் நாப்தலின் அயான்ஸ் அயான்ஸ் நெகட்டிவ் அயான்ஸ்ன்னு சொல்லணும் நாப்தலின் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் நாப்தலின் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இதான் ஸ்ட்ரக்சர் நாப்தலின் இப்போ இந்த ரெண்டு ப்ரோட்டானும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ப்ரோட்டானும் சேம் ஏஏன்னு வச்சுக்கிறேன் அதுக்கடுத்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டான் இந்த ரெண்டு ப்ரோட்டானும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ப்ரோட்டானும் சேம் அப்போ ஏ எத்தனை இருக்குது நாலு ப்ரோட்டான் இருக்குது அப்போ அஞ்சுன்னு போடுங்க பி எத்தனை இருக்குது நாலு ப்ரோட்டான் அஞ்சுன்னு போடுங்க தேர் ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லைன் கிடைக்கும் மெமரி பண்ணக்கூடாதுங்க ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் எழுத தெரியும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லைன்ஸ் ஓகேங்களா இது நாப்தலின் இதே ஆந்திரசின் பார்ப்போம் ஆந்திரசின் ஆந்திரசின் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் ஈஸி தான் ஸ்ட்ரக்சர் முதல் வரைங்க இப்போ ப்ரோட்டான் நீங்களே ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் இங்கே இருக்க ப்ரோட்டான் இங்கே இருக்க ப்ரோட்டான் ஒரே மாடல் சரி அதுக்கு இருக்கக்கூடியது இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டான் இந்த ப்ரோட்டானும் இங்கே ஏக்கு பக்கத்தில் கூடிய ப்ரோட்டான் அதே ஏக்கு பக்கத்தில் கூடிய ப்ரோட்டான் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல ப்ரோட்டான் கிடையாது ப்ரோட்டான் கிடையாது இங்கேயும் ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான் கிடையாது இங்கேன ப்ரோட்டான் இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த ப்ரோட்டான் இது கூடயே இது கூடயே ஜாயின்ட் ஆக முடியாது வேறு என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்குது அப்போ சி ப்ரோட்டான் போட்டுருங்க இப்போ ஏ ப்ரோட்டான் நாலு இருக்குது அதனால் அஞ்சுன்னு போட்டேன் ஏன் அஞ்சுன்னா டூ என்ஐ ப்ளஸ் ஒன் வாழ்க்கையில் என் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வந்துடும் அதனால் ஃபைவ் பி ப்ரோட்டான் நாலு இருக்குது அதனால் ஃபைவ் சி ப்ரோட்டான் ரெண்டு இருக்குது அதனால் மூணு அப்போ செவன்டி ஃபைவ் லைன் கிடைக்கும் செவன்டி ஃபைவ் லைன்ஸ் பை ஃபினைலேயும் செவன்டி ஃபைவ் லைன்ஸு 
answers in negative and leave 75 lines. Next to dry final cation. Structure or annual dry final. Dry final cations. This is dry final cations. Yes, sir, acting the Ipana mind if you Kandipa ortho leather could be ortho proton cell on me. Okay, up a year type no chicken. Ethanic rendin all or or no yell in potring. Check. Other cut the metal or could be a la protonum seam. Up a pin which grain. B proton. Up angi or rookie yell. Other cut the parallel could be a proton cell on seam. Moon the arc up an all in potring. Up a forty nine into four. Equal to 196 lines. 7 into 7, 49, 49 into 4 equal to 196 lines. This is the dry final cat. Next term, for example, question is: if you take a crown, same hyperpine, same intensity ratio. Same hyperfine. And same intensity, intensity ratio. For example, a example, n gach two, inon ande c gach three, c gach two. Ido or option correct ana ma paapa. Koshi ana ke dr kangna yar same hyperpine and same inon hyperpine na same signal kade kero. Check. So for example, nitrogen. You can calculate it. Nitrogen is active, hydrogen is active. Uh, nitrogen is 2 into 1 into 1 plus 1. 3 line. Kadekadu. Hydrogen is 2 into 1 plus 1. Then you can get 1 line. Hyper pine is 1 plus 1. Okay. Inga vang. Inga vang. இங்க radical, ethyl radical. Moon na nal int rend na moon. A pathan line kadek the pannant line kadek. Anna question in a katakana hyperfine signal is same argon, intensity is same argon. In the signal is different. A pay the answer are come here. At the B answer for Paula. B answer. H2 plus con uh, H2 plus deutium. Hydrated deutium. Other come Paula. Now, we have two hydrogen. 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 We have two C one, C answer. C is na kudu na deuterated carbon. And C six H six plus benzene cation active lang. Ipa carbon ondi thele inactive nga. Deuterium da active. Apo two na rule follow pon nga. Two into n equal to moon deuterium ruk. I value one plus one. Irmna R R oni yell line karik. Che inga wang. In the R na yellow line, in the yellow line, two N I rules use panning, n plus one rule use panning, so seven line correct. Question in a catrakanga, same hyperfine. Very good. In the C on the same hyperfine catrak. But intensity in I value equal to one, in I equal to half, up a candipa wherever intensity than correct. Ure intensity correct. Same intensity ratio career. Yana may spin spin coupling la path. Check. That's the last option. What do you So, D option is uh, CH4 dot and Quino. Um, One positive charge. One positive. Okay. So, what do you think? H. Minus plus a good one. Nalanathana, Anji. Ingi nal hydrogen, Anji. 
இதில் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் தான் இதுக்கும் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் தான் அப்போ என்ன கிடைக்கும் என்ன ரேஷியோ கிடைக்கும் என்ன இன்டென்சிட்டி ரேஷியோ ரெண்டுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ்ட்டு ஃபோர் இஸ்ட்டு சரி ஒன் இஸ்ட்டு ஃபோர் இஸ்ட்டு சிக்ஸ் இஸ்ட்டு ஃபோர் இஸ்ட்டு ஒன் இந்த அதுக்கும் இதே தான் இந்த அதுக்கும் இதே தான் அப்போ ரெண்டுக்குமே சேம் இன்டென்சிட்டி இந்த மாதிரி கொஸ்டின் மா மறைச்சிருச்சு பார்த்துக்கோங்க ஒன் இஸ்ட்டு ஃபோர் இஸ்ட்டு சிக்ஸ் இஸ்ட்டு ஃபோர் இஸ்ட்டு ஒன் இதே இன்டென்சிட்டி ரேஷியோ தான் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரி இந்த மாதிரி என்ன கொஸ்டின் கொடுத்தாலும் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் எது கொடுத்தாலும் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஈஸி தான் ரொம்ப அதெல்லாம் பெருசாலாம் ஒன்றும் இல்லை இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன்று ட்ராகோஸ் ரூல் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறையா இருக்குது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ட்ராகோஸ் ரூல் ட்ராகோஸ் ரூல் ஒன்று ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ட்ராகோஸ் ரூல் என்ன சொல்லுதுன்னா ரூலை முதல் சொல்லுவீங்க ஹைட்ரஜன் அட்டாச்சு அட்டாச்சு டு மேக்னட்டிக் நியூக்ளியர் எழுதுனே அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் மேக்னட்டிக் நியூக்ளியர் அப்படியா இருந்துச்சுன்னா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் பார்ட்டிசிபேட் இன் ஸ்பிளிட்டிங் ஸ்பிளிட்டிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் சரி ரெண்டாவது அதே ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் அட்டாச்சு டு நான் நியூக்ளியர் மேக்னட்டிக் நியூக்ளியர் நான் மேக்னட்டிக் நியூக்ளியர் நாட் பார்ட்டிசிபேட் ஸ்பேட் இன் ஸ்பிளிட்டிங் ஸ்பிளிட்டிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாது இதை நம்ம சிம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூணாவதாக என்ன சொல்கிறேன்னா மாஸ் நம்பர் இல்லாட்டி அட்டாமிக் மாஸ் அட்டாமிக் மாஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் பை ஃபோர் இட் மீன்ஸ் மேக்னட்டிக்லி இன்ஆக்டிவ் இதைத்தான் தெரிஞ்சு வச்சு இதுதான் ட்ராகோஸ் ரூல் அதுக்கடுத்து என்னென்னு பார்ப்பேன் இன் ஆக்டிவ்ஸ் ஓகேங்களா சரி எக்ஸாம்பிள் ஒரு காப்பர் சியு என்கச் த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் டூ ப்ளஸ் இது கொஷின் கேட்காங்க எத்தனை இயர்ஸ் ஆஸ்பெக்ட் வந்து கேட்போம் முதல் என்னது காப்பர் டூ ப்ளஸில் இருக்குது காப்பர் டூ ப்ளஸ்னா த்ரீ டி நைன் இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க காப்பர் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் காப்பர் கொடுத்துட்டு காப்பர் டூ ப்ளஸ் கொடுத்துட்டு இது வந்து இஎஸ்ஆர் ஆக்டிவ் அப்போ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்னவா இருக்கும் த்ரீ டி நைன் இருக்கும்னு நம்ம சொல்லணும் அது வேடிங்கில் கேட்டுருந்தாங்க சரி இந்த காப்பரோட ஐ வேல்யூ ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ இங்கே நைட்ரஜனும் ஆக்டிவ் நைட்ரஜனுக்கு ஐ வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் முதல் காப்பருக்கு அப்ளை பண்ணுறேன் டூ என்ஐ ப்ளஸ் ஒன் டூ இன்ட்டு ஒரு காப்பர் இன்ட்டு ஐ வேல்யூ த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ஃபோர் லைன் கிடைக்குது இந்த இதுக்கு நைட்ரஜன் எத்தனை இருக்குது காப்பர் கூட நைட்ரஜன் எத்தனை டச் இருக்குது நா நாலு அமோனியா இருக்குது அப்போ அதுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் அதே ஃபார்முலா டூ என்ஐ ப்ளஸ் ஒன் டூ இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சீக்வல் டூ எயிட்டு எட்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஒம்பது இப்போ ஃபோர் இன்ட்டு நைன் இப்போ எத்தனை லைன் இருக்குது தேர்ட்டி சிக்ஸ் லைன் கிடைக்கும் தேர்ட்டி சிக்ஸு லைன் இதுதான் ட்ராக்கோஸ் ரூ இப்போ ஒரு மேக்னட்டிக் நியூக்ளியர் காப்பர் அது ஆக்டிவ் அப்போ அது ஆக்டிவ் இது கூட அட்டாச் பண்ணுறக்கூடிய காம்பவுண்டும் ஆக்டிவ்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து ஹைட்ரஜனுக்கும் நம்ம போகணும் அது நம்ம பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் இப்போதைக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் லைன் சரி இப்போ இதே எக்ஸாம்பிள்ஸு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைட்டானியத்தை வச்சு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் டைட்டானியம் ஹெச் டூ ஓ சிக்ஸ் டைம் த்ரீ ப்ளஸ் இப்போ டைட்டானியம் த்ரீ ப்ளஸில் இருக்குது அப்போ டி ஒன் கான்ஃபிகரேஷன் டைட்டானியத்தோட ஐ வலி இங்கேயே கொடுத்துறேன் த்ரீ பை டூ ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன் பை டூ அப்போ அப்ளை பண்ணிங்கன்னா எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்கு பன்னெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு அப்போ பன்னெண்டுனா இங்கே பதிமூணுன்னு வந்துடும் ஓகே இங்கே எத்தனை வரும் டூ இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு த்ரீ பை டூ ஏன்னா ஒரு டைட்டானியம் தான் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ ஃபோர்னு வரும் அப்போ நாலு பதிமூணா ஐம்பத்தி ரெண்டு ஃபிஃப்டி டூ லைன்ஸ் கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி டூ லைன்ஸ் சரி இதே ஜான் டெலர் எஃபெக்டை உள்ளே கொண்டு வந்தோம்னா இப்போ காப்பர் ஹெச் டூ ஓ சிக்ஸ் டைம் டூ ப்ளஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த ஜான் டெலர் எஃபெக்ட் இருக்குது இப்போ காப்பர் டூ ப்ளஸ் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்குது ஒரே ஒரு அன்பட எலக்ட்ரான் அந்த அன்பட எலக்ட்ரான் இஜி ஆர்பிட்டால் இருக்குது ஸோ ஸ்ட்ராங் ஜான் டெலர் எஃபெக்ட் இருக்குது 
இப்போ இதில் எத்தனை இஎஸ்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கும்னு கேட்கலாம் வச்சு நம்பர் ஆஃப் நைன் இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் டூ சிக்ஸ் டைம்க்கு இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் சரி கொடுத்தாச்சு இப்போ இந்த நாளும் வேறு என்வரைன்மெண்ட் இந்த இது வந்து ஈக்குவட்டோரியல் இருக்குது இது ஆக்சுவல் பொசிஷனில் இருக்குது அப்போ நம்ம இது தனித்தனியாக நம்ம பார்த்தா முதல் காப்பருக்கு பார்க்குறோம் த்ரீ பை டூ போட்டு ஃபோர் லைன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கடுத்து ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்போ எட்டுனால் நான் ஒம்பது அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஒன்போதுன்னு போட்டிருக்கேன் அதுக்கடுத்து இந்த தடவை நாலு ஹைட்ரஜன் இருக்குது நாலுனா அஞ்சு அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி லைன்ஸ் நூற்றி எண்பது லைன்ஸ் எத்தனை அன்பட எலக்ட்ரான் இருக்குது எத்தனை அன் ஒரு எலக்ட்ரான் அப்போ ஒன்று இன்ட்டு நூற்றி எண்பதுன்னு போட்டு ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி லைன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஜான்டலர் அஃபெக்டை வச்சு இந்த காம்பவுண்ட் கொடுத்து கேட்டாங்கன்னா சொல்ல தெரியும் சரி இதே காம்பவுண்ட் இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைட்டானியம் ஹெச் டூ ஓ ஃபோர் டைம் என் ஹெச் த்ரீ டூ டைம்ஸ் டூ ப்ளஸ் டைட்டானியத்துக்கு ஐ வேல்யூ ஹைட்ரஜனுக்கு எண்ணுக்கு கொடுத்துருக்கேன் சரி இது எத்தனை கான்ஃபிகரேஷன் டைட்டானியம் டூ ப்ளஸ் ஏன்னா இது நியூட்ரலிகான் டைட்டானியம் டூ ப்ளஸ் அப்போ எத்தனை அன்பட எலக்ட்ரான் இருக்கு ரெண்டு அன்பட எலக்ட்ரான் அதுங்க போட்டிருக்கேன் இப்போ டைட்டானியத்துக்கு த்ரீ பை டூ போட்டு ஃபோர் அதுக்கடுத்து எட்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு இந்த எட்டு ஹைட்ரஜன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு இந்த எட்டு ஹைட்ரஜனுக்கு எட்டுனா அங்கே ஒன்பதுன்னு போட்டாச்சு அதுக்கடுத்து நைட்ரஜன் ரெண்டு நைட்ரஜன் அதுக்கடுத்து நைட்ரஜன் ஆக்டிவ்னா அதுக்கு போக தேவையில்லை இங்கே ஒரு நைட்ரஜன் இங்கே ஒரு நைட்ரஜன் ரெண்டு நைட்ரஜன் அப்போ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஒன் எயிட்டி லைன் வருது பட் எத்தனை அன்பட எலக்ட்ரான் இருக்குது ரெண்டு அன்பட எலக்ட்ரான் அப்போ நான் ரெண்டால் பெருக்கி நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி ஓ த்ரீ சிக்ஸ்டி லைன்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் அப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸுக்கு நம்ம ஐஎஸ்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரா சிக்னல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி லைன்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி புரியும் நினைக்கிறேன் அதே காம்ப்ளெக்ஸ் தான் சிஆர் ஹெச் டூ ஓ ஃபோர் டைம் என் ஹெச் த்ரீ டுவைஸ் டூ ப்ளஸ் குரோமியத்துக்கு அஞ்சு அன்பட எலக்ட்ரான் இருக்கும் அதனால் ஃபைவ் பை டூ இல்லாட்டியே நீங்கள் ஐவரி மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஹைட்ரஜன் ஈக்குவல் டூ ஒன் பை டூ நைட்ரஜனுக்கு ஆஃப் குரோமியம் டூ ப்ளஸ்னால் டி ஃபோர் கான்ஃபிகரேஷன் டி ஃபோர் சரி நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வரைஞ்சிருக்கேன் முத குரோமியத்துக்கு போட்டாச்சு ஃபைவ் பை டூக்கு சிக்ஸ் அதுக்கடுத்து நைட்ரஜனுக்கு போட்டிருக்கு நைட்ரஜன் எத்தனை நைட்ரஜன் ரெண்டு நைட்ரஜன் அப்போ டூ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ்னு போட்டாச்சு அதுக்கடுத்து எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது எட்டு ஹைட்ரஜன் அப்போ ஒன்பதுன்னு போட்டோம் அப்போ போட்டிங்கன்னா டூ செவன்ட்டி லைன் கிடைக்குது இப்போ டூ செவன்ட்டி எத்தனை அன்பட எலக்ட்ரான் நாலு அன்பட எலக்ட்ரான் அப்போ பெருக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டி லைன்ஸ் கிடைக்கும் தௌசண்ட் எயிட்டி லைன்ஸ் பெருக்கு நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் இதில் ஜீரோ ஸ்பீட் ஸ்ப்ளிட்டிங் கிராமர் டீஜனரசி மெக்கானல் ஈக்குவேஷன் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஜீரோ ஃபீல்டு ஸ்ப்ளிட்டிங் அப்படின்னா என்ன பாசிபிள் ஃபார் மோர் தென் ஒன் அன்பட எலக்ட்ரான் இல்லாட்டி ஈ ஒன் நம்பர் ஆஃப் அன்பட எலக்ட்ரான் ரெண்டும் ஓகே தான் டெஃபினேஷன் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ஒரு மெட்டல் ஒரு மெட்டலில் ரெண்டு அன்பட எலக்ட்ரான் இல்லாட்டி ஒரு அன்பட எலக்ட்ரானுக்கு மேலே மூணு இருந்துச்சுன்னா அது கிராமர் டிஜெனரசின்னு போயிடும் ஒரு அன்பட எலக்ட்ரானுக்கு மேலே இருக்கணும் அதான் மேலே கொடுத்துருக்கேன் த மெட்டல் ஹேஸ் டூ அன்பட எலக்ட்ரான் த கிறிஸ்டல் ஃபீல் மே ஸ்பிளிட் இன் ஸ்பின் எனர்ஜி லெவல் ஈவன் த ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் மேக்னடிக் ஃபீல் மேக்னடிக் ஸ்பீல் வந்தால் தான் ஸ்பிளிட்டிங் கிடையாது ரெண்டு அன்பட எலக்ட்ரான் இருந்துச்சுன்னா தன்னாலேயே வந்து ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் மேக்னடிக் ஃபீலிங் ஸ்பிளிட் ஆகும் அதான் ஜீரோ ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் ஜீரோனாவே நம்ம எதுவும் கொடுக்கல அப்போ மேக்னடிக் ஃபீல்டு இல்லாமல் ஸ்பிளிட் ஆகும் பட் என்ன கண்டிஷனாக இருக்கணும் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் அன்பட எலக்ட்ரான் இருக்கணும் சரி ரைட் இதே இதில் கிராமர் டிஜெனரசி இங்கே கொடுத்துருக்கேன் கிராமர் டிஜெனரசி இதில் ஆட் நம்பர் ஆஃப் அன்பட எலக்ட்ரான் The piece is containing odd number of unpaired electron. The, degen- the spin degeneracy level remains doubly degenerate. So for example, Kramer degeneracy chromium 3 plus obey ahuman kya paang. One option is chromium 3 plus. Chromium na 3D la 5, 4S la 1. Okay. 3 plus na inga 1 inga 2 pochcha apa D3. Apa enna ahun D3 configuration. 3 in rode odd number. அப்போ ஆண் நம்பர் அன்பட எலக்ட்ரான் இருந்தால் கிராமர் டிஜென்ரேசி ஒபே பண்ணணும் அப்போ கீழே ஆப்ஷன் கொடுத்துருவாங்க நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு எது வந்து கிராமர் டிஜென்ரேசி ஒபே பண்ணணும்னா டி த்ரீ ப்ளஸ்ஸு சரி குரோமியம் த்ரீ ப்ளஸ் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் ஆன்சர் எ
கோபால்ட் நடுவில் வந்து பிரிட்ஜிங் லிகாண்ட் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் சிஓ என்ஹெச் த்ரீ ஃபைவ் டைம்ஸ் மேலே ஃபைவ் ப்ளஸ் இதை ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ்னு சொல்லிடுறாங்க ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் அப்போ நம்ம ஃபிஃப்டி லைன் எப்படி கிடைக்குன்னு பாருங்கள் டூ என் ஐ ப்ளஸ் ஒன் டூ இன்ட்டு டூ ஏன்னா ரெண்டு கோபால்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு கோபால்ட் இங்கே ஒரு கோபால்ட் டூ இன்ட்டு டூ இந்த கோபால்ட்டுக்கு வந்து செவன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் போட்டால் ஃபிஃப்டீன் லைன் கிடைக்கும் சரி இப்போ இங்கே ஃபிஃப்டி லைன் கொடுக்கணும்னா இந்த கோபால்ட்டும் இந்த கோபால்ட்டும் சேம் என்வரைன்மெண்ட்டாக இருக்கணும் பட் அதோட இதோட அன்பட எலக்ட்ரான் ரெண்டுக்குமே ஈக்குவலாக சேர் ஆகணும் சரி ஃபிஃப்டீன் லைனாக இருந்தால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அதுதான் கீழே எழுதிருக்கேன் டூ கோபால் ஆட்டம் ஆர் ஈக்குவலன் பிகாஸ் த ஈக்குவல் இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஒன் அன்பட எலக்ட்ரான் வித் டூ ஈக்குவலன் கோபால் ஆட்டம் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்து ஃபிஃப்டீன் லைன் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து எது கரெக்ட்னு கேட்பாங்க ஃபிஃப்டீன் லைன் கிடைக்கணும்னா இந்த கோபால்ட்டும் இந்த கோபால்ட்டும் சேம் என்வரைன்மெண்ட்டில் இருக்குது ப்ளஸ் இது ஒரு அன்பட எலக்ட்ரான் ஈக்குவலாக சேர் ஆகுதுன்னு சொல்லணும் அதான் அங்கே கொடுத்துருக்கேன் டூ கோபால் ஆட்டம் ஆர் ஈக்குவலன் பிகாஸ் த ஈக்குவல் இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஒன் அன்பட எலக்ட்ரான் வித் டூ ஈக்குவலன் கோபால் ஆட்டம் சரி இப்போ அடுத்த அடுத்த க்ரீன் கலர் பாடம் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு கோபால் த்ரீ ப்ளஸ் வந்து கனெக்டட் வித் ஓ டூ மைனஸ் பிரிட்ஜ் அப்போ எத்தனை லைன் கிடைக்குன்னு கேட்டேன் ஓ டூ சிஓ த்ரீ ப்ளஸ் வந்து ஓ டூ மைனஸ் பிரிட்ஜில் கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா இன்ஆக்டிவாக போகும் இட் இஸ் ஒன் லைன் இன்ஆக்டிவ்னால் ஒன் லைன் தான் ஐ வலி ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் கோபால்ட்டுக்கு வந்து ஐ வலி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ ஒன் லைன் கிடைக்கும் அப்போ அவங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துட்டு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துட்டு ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் தான் கொடுக்குது இல்லைனா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இபிஆர் சக்ஸ் இபிஆர் ஸ்பெக்ட்ரம் ஸோ ஆகலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக நீங்கள் சொல்லணும் சிஓ த்ரீ ப்ளஸ் ஆட்டம் ஆர் கனெக்டட் பை அண்ட் ஓ டூ மைனஸ் பிரிட்ஜ் சரி அதுக்கடுத்து மூணாவது பாயிண்ட் பாருங்கள் இஃப் த கோபால் ஆட்டம் ஆர் ப்ரெசென்ட் இந்த கோபால் ஆட்டம் ஒன்று வந்து கோபால் த்ரீ ப்ளஸ் ஆகும் இன்னொன்று வந்து கோபால் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆகும் இருக்குது இது ரெண்டும் ஓ டூ டூ மைனஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ எத்தனை லைன் கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கோபால் த்ரீ ப்ளஸ் கோபால் த்ரீ ப்ளஸ் என்ன ஆகும் த்ரீ டி சிக்ஸ் இது இங்கே எழுதியிருக்கேன் த்ரீ டி சிக்ஸ் அப்போ இன்ஆக்டிவாக ஏன்னா ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு அமோனியா இருக்குது அப்போ இன்ஆக்டிவாக இருக்கும் ஏன்னா அன்பட எலக்ட்ரான் இருந்தால் தான் ஆக்டிவ் கோபால் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ செவன் ஃபோர் எஸ் டூன் இருக்கும் த்ரீ டி செவன் ஃபோர் எஸ் டூன் இருக்கும் இங்கே ரெண்டு இங்கே ஒன்று போனால் த்ரீ டி சிக்ஸு எல்லாமே அமோனியா இருக்குன்னா ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டாக இருக்கும் அப்போ அன்பட எலக்ட்ரான் இருக்காது அப்போனால இன்ஆக்டிவ் ஒரு கோபால்ட் இன்ஆக்டிவ் அடுத்த கோபால்ட்டு பாருங்கள் த்ரீ டி ஃபோரு அன்பட எலக்ட்ரான் இருக்குது ஃபைனாக ஒரு அன்பட எலக்ட்ரான் இருக்கும் சரி அப்போ இந்த கோபால்ட்னாவே செவன் பை டூ அப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் டூ இன்ட்டு ஒரு கோபால்ட்டு தான் எடுக்க போகிறோம் ஏன் ரெண்டு எடுக்கலனா ஒரு கோபால்ட் இன்ஆக்டிவ் இன்ட்டு செவன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ எத்தனை லைன் கிடைக்கும் எயிட் லைன் அப்போ கொஷின் கொடுத்துருவாங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சரை கொடுத்துட்டு இதாக இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்ட்ரக்சரை கொடுத்து எயிட் லைன் கொடுத்துட்டாங்க எயிட் லைன் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ எதை நீங்கள் சொல்லணும்னா இந்த பாயிண்ட்டை சொல்லணும் ஒன்று வந்து கோபால் த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது இன்னொன்று கோபால் ஃபோர் ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது கனெக்டட் பை ஓ டூ டூ மைனஸ் அப்படின்னா இங்கே எட்டு லைன் கிடைக்குன்னு சொல்லணும் சரி இன்னொன்று இன்னொரு பாயிண்ட்டும் இருக்குது சிக்ஸ்டி ஃபோர் லைன்ஸ் கிடைக்குதுன்றாங்க வச்சுக்கலாம் அறுபத்தி நாலு லைன் கிடைக்குது இஃப் டூ கோபால் ஆட்டம் ஆர் ஈக்குவலன் பட் தியர் அன்பட எலக்ட்ரான் அன்ஈக்குவலி இன்ட்ராக்ட் வித் த டூ கோபால் ஆட்டம் ரெண்டுமே டூ ப்ளஸ்ஸோ த்ரீ ப்ளஸ்ஸோ ஏதோ ஒன்று இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இருக்கக்கூடிய அன்பட எலக்ட்ரான் ஒன்றுக்கு அதிகமாகவும் ஒன்றுக்கும் கம்மியாகும் இல்லைனா அன்ஈக்குவலாக அங்கே அந்த பக்கம் இன்ட்ராக்ட் ஆகுது அப்போ எத்தனை ஃபார்ம்லாக போடணும் டூ ஏன்னா ஒரு கோபால்ட்டுக்கு வேறு என்வரைன்மெண்ட் இன்னொரு கோபால்ட்டுக்கு வேறு என்வரைன்மெண்ட் ஏன்னா அன்பட எலக்ட்ரான் நாட் ஈக்குவலி சேட் அப்போ இதுக்கு நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா செவன் பை டூ போட்டால் எட்டு இன்னொரு கோபால்ட்டுக்கு எட்டு மொத்தம் எத்தனை ஃபோர் லைன் கிடைக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் லைன் கிடைக்கும் அப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் லைன் கொடுக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நாலாவது ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கும் ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நீ கரெக்டுன்னு சொல்லலாம் நான் சொன்னது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இல்லைனா பாருங்கள் இப்போ கொஷினாகவே நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க
அப்ப என்ன சொல்லிடணும் கடைசி டி ஆப்ஷன் பாருங்க கோபால் த்ரீ பிளஸ் ஆட்டம்ஸ் ஆர் கனெக்டட் பை ஓ டூ மைனஸ் பிரிட்ஜ் அப்ப கண்டிப்பா ஒரே ஒரு லைன் தான் கிடைக்கும் சரி இதுக்கு பதிலாக நான் எட்டு லைன் கொடுத்துருக்கேன் எட்டு லைன் அப்போ ஏ கரெக்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள் இது இன்ஆக்டிவாக போயிடும் இது ஆக்டிவாக இருக்கும் அப்போ டூ என் ஐ ப்ளஸ் போட்டிங்கன்னா செவன் பை டூவில் ஒரே ஒரு டைம் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு லைன் கிடைக்கும் சரி இதுக்கு பதிலாக சிக்ஸ்டி ஃபோர் லைன் கொடுத்துருக்கேன் என்ன இருக்கும் சி ஆன்சர் வரும் தர் மேபி டூ ஈக்குவல் அண்ட் கோபால் ஆட்டம் தான் ரெண்டு கோபால் ஆட்டம் இருக்குது பட் அன்பட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆண்டர் கோயிங் மோர் இன்ட்ராக்ஷன் வித் ஒன் கோபால் ஆட்டம் தென் த அதர் ஒரு கோபால் ஆட்டத்துக்கு அதிகமாகவும் இன்னொரு கோபால் ஆட்டத்துக்கு கம்மியாகவும் இருக்குது அப்போ என்னென்னு கேட்டுங்க அப்போ கொஷின் இதுதான் கொஷின் இங்கே ஃபிஃப்டீன் லைன் கொடுத்தா அந்த நாலு ஆப்ஷனில் என்ன ஒரு லைன் கொடுத்தா ஆப்ஷன் என்ன எட்டு லைன் கொடுத்தா ஆப்ஷன் என்ன அதுக்கடுத்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் லைன் கொடுத்தா என்ன ஆப்ஷன் இதை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப அதுக்கடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு காப்பர் காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு காப்பர் காம்ப்ளெக்ஸ் காப்பர் டூ ப்ளஸ் ரெண்டு கண்டிஷன் டெட்ரகோல்டன் எலாங்கேஷன் இருக்குது கம்ப்ரஷன் இருக்கு இப்போ எலாங்கேஷன்னா பேரலல் இஸ் கிரேட்டர் தென் பெர்பண்டிகுலர் G value parallel is greater than G perpendicular. C perpendicular. இதே கம்ப்ரஷனாக இருந்துச்சுன்னா பேரலல் லெஸ் தென் பெர்பண்டிகுலர் இதான் கண்டிஷன் அவங்க இந்த கண்டிஷனை கொடுத்துருவாங்க அதுக்கடுத்து அன்பட எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்குன்னு கேட்பாங்க முதல் அன்பட எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ கோபால்ட் சரி காப்பர் டூ ப்ளஸ்னா த்ரீ டி நைன் அப்போ ஆர்பிட்டால் உடையும் மூணா உடையும் இங்கே ரெண்டாக உடையும் அன்பட எலக்ட்ரான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்னொன்று இஜட் ஸ்கொயர் அப்போ ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்குது அன்பட எலக்ட்ரான் இஜட் ஸ்கொயரில் இருக்குது இல்லைனா இந்த ரெண்டு அன்பட எலக்ட்ரான் இங்கே இருந்துட்டு இந்த அன்பட எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்கலாம் அதான் கண்டிஷன் இப்போ என்னென்னா எலாங்கேஷனாக இருந்துச்சுன்னா பேரலல் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அது அன்பட எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்கும்னா டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஆர்பிட்டால் இருக்கும் பேரலல் இஸ் கிரேட்டராக இருந்துச்சுன்னா அப்படி இல்லாமல் பேரலல் கம்மியாக இருக்குது வென் கம்பேர் வித் பெர்பண்டிகுலர் அப்போ அன்பட எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்கும்னா டி இஜெஸ் ஸ்கொயர் ஆர்பிட்டாலும் இருக்கும் இதை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ டி இஜெஸ் ஸ்கொயரில் இருக்குது அப்போ என்ன ஆகுனா டெட்ரகிட்டல் கம்ப்ரஷன் நடந்திருக்கு பேரலில் காட்டியும் பெர்பண்டிகுலர் தான் கிரேட்டராக இருக்குது அப்போ பெர்பண்டிகுலர் கிரேட்டராக இருந்துச்சுன்னா அன்பட எலக்ட்ரான் ப்ரெசன்ட் இன் டி இஜெட் ஸ்கொயர் ஆர்பிட்டால் இதுவே கொஷினாக கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் சிஎஸ்ஆரில் கேட்ட கொஷின் இதை அப்படியே கொஷினாக எடுத்துக்கிறேன் கேட் எக்ஸாம் நினைக்கிறேன் ஸோ எக்ஸாம் இந்த அப்படியே கொஷின் அப்படியே எடுத்து ஆப்ஷன் எடுத்து போட்டிருக்கேன் இந்த இபிஆர் காப்பர் டூ ப்ளஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கோம் பேரலல் பெர்பண்டிகுலர் ஜி வேலி அன்பட எலக்ட்ரான் ரிசைட்ஸ் இந்த ஆர்பிட்டல் எந்த ஆர்பிட்டில் ரிசைட்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ பேரலல் தான் கிரேட்டராக இருக்குது அப்போ பேரல் கிரேட்டராக இருந்தால் அன்பட எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ தேர் ஃபோர் டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயரில் இருக்கும் இப்போ இந்த பேரலுக்கு பதிலாக இதை கிரேட்டராக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் இஜெட் ஸ்கொயருக்கு போகணும் நெக்ஸ்ட் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாப்பிக்கு இந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபைன் லைன்ஸ் அண்டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஹைப்பர் பைன் லைன்ஸ் ஃபைன் லைன்ஸ் வேறு ஹைப்பர் பைன் லைன்ஸ் வேறு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில் ஃபைன் லைன்ஸ் எத்தனை இருக்குது ஹைப்பர் ஃபைன் லைன்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்ன ஃபார்ம்லான்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபைன் லைன்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னா எத்தனை அன்பட எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு பாருங்கள் அதை அப்படியே சொல்லிடுங்க ஃபைன் லைன் சொல்லிடுங்க நம்பர் ஆஃப் ஹைப்பர் பைன் லைன் கேட்டிருக்காங்கன்னா நீங்கள் டூ என்ஐ ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு போட்டு இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் அன்பட எலக்ட்ரான் நம்ம போடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுவும் சிஎஸ்ஆரில் கேட்ட கொஷின் தான் கேட் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷின் இந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபைன் லைன் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபைன் அண்ட் ஹைட்ரைஃப் சாரி ஹைப்பர் ஃபைன் இபிஆர் லைன் எக்ஸ்பெக்டட் ஆக்டர் ஸ்பின் ஆஃப் எம் எம்என் டூ ப்ளஸ் காம்ப்ளெக்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அது ஆக்டிவிட்டல்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ எத்தனை ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் எத்தனை ஹைப்பர் ஃபைன் கிடைக்கும் சிம்பிள் ஆப்ஷன் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி த்ரீ ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எம்என் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் டூ த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் டூ இது எம்என் டூ ப்ளஸ்னா இது போயிடும் அஞ்சு அப்போ ஃபைவ் அன்பட எலக்ட்ரான் இருக்கு அஞ்சு அன்பட எலக்ட்
நான் சொல்வது புரியுதுங்களா இதை கரெக்டாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஃபைன் லைன்னா ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் அன்பட எலக்ட்ரான் ஹைப்பர் பைன் லைன்னா நம்பர் ஆஃப் அன்பட எலக்ட்ரான் இன்ட்டு டூ என்ஐ ப்ளஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் இதே கொஸ்டின் தான் இஎஸ்ஆர் ஆக்டிவ் எதுன்னு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நிக்கல் டூ ப்ளஸ் எஃபி டூ ப்ளஸ் குரோமியம் த்ரீ ப்ளஸ் கோபால் டூ ப்ளஸ் இப்போ நிக்கல்னா த்ரீ எயிட் இது த்ரீ சிக்ஸ் இது த்ரீ த்ரீ சரி த்ரீ ஃபோர் ரெண்டு போயிடுச்சுன்னா இது த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கும் அப்போ மூணுனா இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணுனா மூணு தான் அன்பட எக்ட்ரான் த்ரீ இருக்கும் நான் அதுனா டூ ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிக்கிறேன் டூ ப்ளஸ் அப்போ த்ரீ ஃபோராக இருக்கும் இது த்ரீ குரோமியம் டூ ப்ளஸ் அப்போ த்ரீ ஃபோர் இது கோபால்னா த்ரீ செவன் இப்போ அன்பட எலக்ட்ரான் இருக்க வாய்ப்பு பாருங்கள் டி எயிட்டில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ரெண்டு அன்பட எலக்ட்ரான் ரெண்டு அன்பட எலக்ட்ரான் இருக்கு ஈவன் நம்பர் ஈவன் குரோமியத்தில் பாருங்கள் வீக் ஃபில்டு ஸ்ட்ராங் ஃபில் ஒன் டூ குரோமியமில் அயன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நாலு அன்பட எலக்ட்ரான் இது ஈவன் நம்பர் இங்கேயும் நாலு அன்பட எலக்ட்ரான் ஈவன் நம்பர் இது செவனில் பாருங்கள் த்ரீ செவனில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் மூணு அன்பட எலக்ட்ரான் இஸ் ஆட் நம்பர் அப்போ ஆட் நம்பரில் இருக்கக்கூடியது தான் நீங்கள் இஎஸ்ஆர் ஆக்டிவ்னு சொல்லலாம் ஈவன் நம்பரில் இப்போ நிக்கல் டூ ப்ளஸ் வந்து ஸ்கொயர் பிளானர் காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும் இதே ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டாக இருந்தால் என்ன பண்ண முடியும் எல்லாம் பேர் ஆகிருக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன கொஷின் கேட்டிருந்தாங்கன்னு கூட ஆப்ஷன் பார்த்துருங்க ஈவன் நம்பரில் இருந்துச்சுன்னா அன்பட எலக்ட்ரான் இருக்குது பட் ஈவன் நம்பராக இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் அன்பட எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அது ஜீரோ ஸ்பீட் ஸ்பிலிட்டிங்கில் போயிடும் அப்போ இஎஸ்ஆர் ஆக்டிவ்னு சொல்லிடாதீங்க இஎஸ்ஆர் இன்ஆக்டிவ்னு சொல்லிடுங்க நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா அதுக்கடுத்து இன்னொரு கொஷினு அதாவது குரோமியம் த்ரீ ப்ளஸ் இது ஜீரோ ஸ்பீட் ஸ்பிலிட்டிங்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ நம்பர் ஆஃப் கிராமர் டிஜினஸ் என்ன சரி நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் கிராமர்ஸ் டிஜெனரசி ஆர் டப்லெட்னு கேட்குறாங்க டப்லெட்ஸ் என்ன ஆப்ஷன் ஏ ஒன்று ஆப்ஷன் ஏ மூணு ஆப்ஷன் சி ரெண்டு ஆப்ஷன் டி ஜீரோ என்ன சொல்லலாம்னா குரோமியம் த்ரீ ப்ளஸ் ஆட் நம்பர் அன்பட எலக்ட்ரான் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஆமாம் மூணு அன்பட எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போ ஆட் நம்பர் அப்போ கிராமர் டிஜெனரசி நடக்கும் எவ்ரி லெவல் டபுள்யூ டிஜெனரேட் டபுள்யூ டிஜெனரேட் அப்போ ரெண்டுன்னு ஆன்சர் ஆன்சர் இப்போ டூ எக்ஸாம்பிள் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இபிஆர் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் எம் சிஎன் எயிட் டைம்ஸ் த்ரீ மைனஸ் இதுவும் கேட்ட கொஷின் தான் இப்போ மொத்தமாக கேட்டாங்கன்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு சொல்யூஷன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஒன் லைன் ஒன் லைன் தான் சொல்லணும் ஒரே ஒரு லைன் ஏன்னா ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ மாலிப்டினத்துக்கு மொத்தமாக நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் ஒன் லைன் சொல்லியிருக்கோம் சரி ஏன்னா டி ஒன் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும் எம்ஓ ஃபைவ் ஏன்னா இங்கேருந்து எட்டு வந்து எட்டில் மூணு போச்சுன்னா அஞ்சுன்னு இருக்கும் டி ஒன் கான்ஃபிகரேஷன் அப்போ ஆக்டிவாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கக்கூடாது நீங்கள் வந்து இது வந்து ஒன் லைன் சரி இதே சைனேட் கார்பன் தேர்ட்டின்னு சொல்லிட்டாங்க வச்சுக்கலாம் எத்தனை லைன் கிடைக்கலாம் கார்பன் தேர்ட்டின் லைன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன ஃபார்முலா டூ என் ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ டூ இன்ட்டு கார்பன் எத்தனை இருக்குது எட்டு இருக்குது எட்டு ஒன் பை டூ ஏன்னா சி தேர்ட்டீனுக்கு வந்து ஒன் பை டூ தான் சிக்னல் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ எட்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஒம்பது லைன்ஸ் சொல்லுவோம் நைன் லைன்ஸ்னு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ப்ரௌன் ட்ரிங் காம்ப்ளெக்ஸு எஃபி சிஎன் ஃபைவ் என்ஓ த்ரீ மைனஸ் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு வந்து என்ஓ வந்து நியூட்ரலிகான் என்ஓ வந்து நியூட்ரலிகான் இது ப்ளஸ் ஒன்று நியூட்ரலில் பாசிட்டிவ் இது மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவாக மாறும் மைனஸ் ஒன் ஆகும் அப்போ எஃபி ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிரேஷன் ஸ்டேட் அப்போ இது டூ என்ஐ ப்ளஸ் ஒன் போடுங்க இஎஸ்ஆர் ஆக்டிவ்னு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு அன்பட எலக்ட்ரான் இருக்குது டூ என்ஐ ஒன் இது இன்ஆக்டிவ் கார்பன் இன்ஆக்டிவ் நைட்ரஜன் மட்டும் ஆக்டிவ் சரி இது இன்ஆக்டிவ்னால அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கூடிய சா சைனைடு வந்து இன் நைட்ரஜன் வந்து இன்ஆக்டிவாக போயிடும் அப்போ ஒரே ஒரு காம்பவுண்ட் என்ஓ மட்டும் தான் ஆக்டிவ் அப்போ டூ இன்ட்டு ஒரு என் ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று டூ இன்ட்டு என் ஈக்குவல் டு ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று ப்ளஸ் ஒன் எத்தனை லைன் கிடைக
இன்டென்சிட்டியில் என் ஈக்குவல் டு ஒன்றுனால அதாவது ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்றுனால மூணு லைன் அப்போ ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் ஈக்குவல் இன்டென்சிட்டின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஈக்குவல் இன்டென்சிட்டி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் எக்கச்சக்கமான கொஷின்ஸ் இருக்குது நான் மேலோட்டமாக மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன் பட் எல்லா டாப்பிக்கும் கவர் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இது போக மெக்கனிக்கல் இக்குவேஷன் அண்டு ஜி வேல்யூ கால்குலேட் இந்த இதிலே மெக்கனல் இக்குவேஷன் ஒன்று இருக்குது இந்த மெக்கனல் இக்குவேஷன் என்னென்னா ஹைப்பர் பைன் ஸ்பிளிட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் கால்குலேட் பண்ணுறது இதோட வேலை ஹைப்பர் பைன் ஸ்பிளிட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் வேலை கால்குலேட் பண்ணால் அந்த ஆந்திரசின் நாப்தனியில் ஆர்த்தோ பொஷன் பேரா பொஷனில் யார் அதிகமாக இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது இது ப்ராப்ளமாக பின்னாடி பார்ப்போம் ஏஹெச் ஈக்குவல் டு க்யூ பி இன்டு சி இந்த ஏ ஈக்குவல் டு கியூ பி அந்த கியூவோட கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அதாவது டூலேருந்து டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மில்லி டெஸ்ட்லாம் வரைக்கும் இருக்கும் ஏன்றது ஹைப்பர் பைன் ஸ்ப்ரெட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் அந்த ரோன்றது அன்பட எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ஆஃப் த கார்பன் ஆட்டம் ஆர் சி ஆட்டம் கார்பன் ஆட்டம் கிடையாது கியூன்றது எம்பிரிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் அதே ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ஃபார் ஜி வேல்யூ ஈக்குவல் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ த்ரீன்னு பார்த்தோம் அதே நம்ம வேறு ஏதாவது ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுத்து டெரைவ் பண்ண சொன்னாங்கன்னா ஜி ஈக்குவல் டு ஜிஎஸ் ஒன் மைனஸ் டெல்டா ஹெச் பை ஹெச் இதை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ண தெரியும் ஓகேங்களா இது போக ஒரு மூணு எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் பார்த்துடலாம் என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர் த்ரீ ஜி ஜெர்மானியம் த்ரீ டைம்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ரேடிக்கல்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ரேடிக்கலாக மாத்திரம்னா என்ன ஆகும் ஆர் சரி த்ரீ ஆர் த்ரீ ஜிஇன்னு போட போகிறோம் ஜிஇ டாட் டூ டைம்ஸ் கொடுத்தா டூ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ்னால் கொடுத்தேன் டூ டைம்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் டூ டைம்ஸ் அப்போ இதையும் டூ டைம்ஸ் வச்சுக்கலாம் இது ரேடிக்கல் அப்போ இதை நீங்கள் எப்படி எழுதலாம் ஜெர்மானியம் போட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஆர் இருக்கு ஆர் 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 இங்கே ஒரு டாட் ஓகே இப்போ ஜெர்மானியத்துக்கு வந்து ஐ வலி வந்து செவன் பை டூ சாரி நைன் பை டூ நைன் பை டூ அப்போ ஆர் த்ரீ ஜிஇ டூ டைம்ஸ் இதுக்கு எத்தனை ஐஎஸ்ஆர் சிக்னல் கிடைக்கும்னா டூ என்ஐ ப்ளஸ் ஒன் போடுங்க டூ இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஐ வந்து நைன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன்னு அப்போ எத்தனை லைன் கிடைக்கும் டென் லைன்ஸ் பண்ணலாம் டென் லைன்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்து கேட்டாங்கன்னா டென் லைன் ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் அதான் சொல்லியிருக்கேன் தென் விஓ ஏசி அசோட்டல் அசிட்டேட் டூ டைம்ஸ் இதில் வனேடியத்துக்கு வந்து ஐ வலி கொண்டு செவன் பை டூ எத்தனை லைன் கிடைக்கும்னு கண்டுபிடிங்க மற்றதெல்லாம் இன்னாக்டிவ் தான் அப்போ என்ன பார்த்தோம்னா டூ இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு செவன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ இது இதுவும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க எட்டு லைன்ஸ் கிடைக்கும் எட்டு லைன்ஸ் இப்போ இன்னொரு காம்பவுண்டு இந்த மாதிரி நிறையா சொல்லலாம் சாதாரண இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் தோணு பாட்டிக்கிறேன் இஎன் டுவைஸ் இங்கே டூ ப்ளஸ் காப்பரும் ஆக்டிவ் இங்கே இருக்க எத்தனை டைமே ஆக்டிவ் அப்போ காப்பருக்கு வந்து த்ரீ பை டூ இது வந்து ஒன்று அப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ நாலு லைன் கிடைக்கும் இங்கே டூ இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் அப்போ எத்தனை லைன் எட்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஒம்பது அப்போ எத்தனை லைன் கிடைக்கும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் லைன்ஸ் கிடைக்கும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் லைன்ஸ் ஓகேங்களா இதில் மேக்ஸிமம் வந்து ஹைப்பர் பைன் ஸ்ப்ரெட்டிங் தான் கேட்பாங்க அதில் ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் ஹைப்பர் பைன் கேட்டால் சொல்ல தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் மேக்ஸிமம் ஃபுல்லாக பார்த்துருக்கோம் நிறைய ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே அந்த வீடியோ போகும் மேக்ஸிமம் கவர் பண்ணியிருக்கேன் கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணியாச்சு என்ன ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் மட்டும் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் இதை கரெக்டாக பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் இதை மட்டும் தெளிவாகிட்டிங்கன்னா இஎஸ்ஆர்லேருந்து எந்த கொஷின் கேட்டாலும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் எழுதலாம் தேங்க்யூ